வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் அண்ட் மில்லியன் சிஎஸ்சி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம பிஜி டிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாமுக்காக யூனிட் த்ரீ டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேருந்து கிரே கோட் அப்படின்ற கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிரே கோட்னால் என்ன கிரே கோடோட அதர் நேம்ஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த கன்வெர்ஷன் கன்வெர்ஷன் டு பைனரி பங் பைனரி டு கிரே கோட் கன்வெர்ஷன் கிரே கோட் டு பைனரி கன்வெர்ஷன் இந்த ரெண்டு கன்வெர்ஷனுமே பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இதோட யூஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கிரே கோட் டு பைனரி கன்வெர்ஷன் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸும் சொல்லித்தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கிரே கோட் அப்படின்றதோட அதர் நேம்ஸ் பார்த்துடலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நிறையா கொஷின்ஸில் வந்து வேறு வேறு மாதிரி கேட்பாங்க டேரெக்டாக கிரே கோட்னு கேட்க மாட்டாங்க ரிஃப்ளெக்டட் பைனரி கோட் அப்படின்னு கேட்பாங்க யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இது எல்லாமே வந்து கிரே கோட் தான் ஓகேங்களா ஸோ கிரே கோட் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அதோட அதர் நேம்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பைனரி கோட் யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோட் மினிமம் எரர் கோட் சைக்ளிக் கோட் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு பைனரி கோட் இருக்கும் போது நம்ம ஏன் வந்து கிரே கோட் போகிறோம் அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து டூ சக்ஸஸ்ஸு வேல்யூஸ் நான் எழுதிக்கிறேன் டூ சக்ஸஸ்ஸு வேல்யூஸ் டிஃபர் பை ஒன் பிட் ஓகேங்களா இந்த டூ சக்ஸஸ்ஸு வேல்யூஸ் டிஃபர் பை ஒன் பிட்டுன்றனால இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இட் ரெடியூசஸ் ஸ்விச்சிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ வந்து பைனரி டு கிரே கோட் கன்வெர்ஷன் வந்து ரெடியூசஸ் ஸ்விச்சிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ நான் வந்து இது என்னன்னு சொல்லித்தரேன் ரெடியூஸ் ஸ்விச்சிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து டூ சக்ஸஸ்ஸிவ் வேல்யூஸ் டிஃபர் பை ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் சக்ஸஸ்ஸிவ் வேல்யூஸ்னால் ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒன் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன்று சக்ஸஸ்ஸிவ் வேல்யூஸ் ஒன் அண்ட் டூ சக்ஸஸ்ஸிவ் வேல்யூஸ் ஸோ டிஃபர் பை ஒன் பிட் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த த்ரீ ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க பைனரியில் இதுதான் வந்து த்ரீயோட வேல்யூ ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் த்ரீயோட வேல்யூ பைனரியில் ஒன் டபுள் ஜீரோ அப்படிங்கிறது த்ரீயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிட் சேஞ்ச் பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே வந்து ஜீரோ ஒன்லேருந்து ஜீரோவாக டிஃபர் ஆகுது இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே ஜீரோ இருக்குது அப்போ ஒன்லேருந்து ஜீரோவாக டிஃபர் ஆகுது இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஜீரோ இங்கே இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது அப்போ மொத்தமாக மூணு பிட்ஸுமே டிஃபர் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எரர் கோ மினிமம் எரர் கோட் கரெக்ட் பண்ணும் போதோ இல்லாட்டி வந்து எரர் கரெக்ஷன் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்விச்சிங் ஆப்ரேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் எரர் கரெக்ஷன் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ வி ஆர் கோயிங் ஃபார் கிரே கோட் ஸோ அதே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த த்ரீ டு ஃபோருக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க மொத்தமாக மூணு பிட்ஸுமே மாறுது இங்கே ஜீரோ ஒன் ஒன்றுன்னு இருக்குது அங்கே அப்படியே ரிவர்ஸாக ஒன் ஜீரோ ஜீரோனு இருக்குது இல்லையா இதே மாதிரி கிரே கோட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஒன் ஒன் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஜீரோ ஒன் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பிட் தான் மாறுது ஸோ இட் டூ சக்ஸஸ்ஸிவ் வேல்யூஸ் டிஃபர் பை ஒன் பிட் தேர் ஃபோர் விட் ரெடி வி ஹாவ் ரெடியூ ரெடியூஸ்டு ஸ்விச்சிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரெடியூஸ்டு ஸ்விச்சிங் ஆப்ரேஷன் இருக்கிறனால நம்மளால் மினிமம் எரர் கோடெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோட் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இது பேர் ரிஃப்ளெக்டட் பைனரி கோட் யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோடு மினிமம் எரர் கோட் சைக்ளிக் கோட் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கன்வெர்ஷன் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து இது வந்து பைனரி டூனால் பைனரி தானே பைனரி டூ கிரே கோட் இப்படி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இப்போ வந்து பைனரியிலேருந்து கிரே கோட் கன்வெர்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் அப்படியே எழுதிக்கணும் ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இதையும் இதையும் எக்ஸார் பண்ணணும் ஸோ இதையும் இதையும் எக்ஸார் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ஆன்சர் ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இதையும் இதையும் எக்ஸார் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஜீரோ வரும் இதையும் இதையும் எக்ஸார் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஒன் வரும் இதுதான் வந்து கிரே கோட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இது வந்து பைனரி இது வந்து கிரே ஸோ எக்ஸார் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் தெரிஞ்சிச்சா எக்ஸார் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்பராக அப்படியே எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன்னையும் ஜீரோயும் எக்ஸார் பண்ணோன்னு சொன்னால் ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட் ஜீரோவையும் ஜீரோவையும் எக்ஸார் பண்ணால் ஜீரோ வரும் ஜீரோவையும் ஒன்னையும் எக்ஸார் பண்ணால் ஒன் வரும் இதுதான் வந்து பைனரி டு கிரே கோட் கன்வெர்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரே கோடு டு பைனரி கன்வெர்ஷன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் இது வந்து கிரே கோட் இது வந்து இப்போ நம்ம
இந்த அமேசான் அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே இந்த அமேசானில் இருக்கிற இந்த ஆரோவோட அர்த்தம் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா ஏ டு இசட் எல்லாமே வந்து அமேசானில் கிடைக்கும் ஏலேருந்து இசட் முடி எல்லாமே கிடைக்கும் ஆல்பபெட்டிக்கலில் ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டாக வரும் இசட் வந்து கடைசி லெட்டராக வரும் அதே மாதிரி பைனரி டு கிரே ஏக்கப்புறம் பி தானே வருது அதுக்கப்புறம் பி சிடி கப் ஏபிசிடி இஎஃப்ஜி அதுக்கப்புறம் தான் வருது ஸோ இங்கே வந்து ஏ டு இசட்டுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பி டு ஜின் ஏன் வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஏபிசிடியில் இதுதான் வந்து பி தான் ஃபஸ்ட்டாக வருது அப்போது இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் இப்போ பக்கத்தில் இருக்க நம்பரை எக்ஸார் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஒன்றுக்கும் ஜீரோக்கும் எக்ஸார் பண்ணுவோம் ஜீரோக்கும் ஜீரோக்கும் எக்ஸார் பண்ணுவோம் ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் எக்ஸார் பண்ணுவோம் இதே வந்து கிரேட் டு பைனரி கன்வர்ஷன் அப்படின்னா இப்படி கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு இப்படி மாற்றி மாற்றி எக்ஸார் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுதான் ஸோ வந்து இந்த பைனரி டு கிரே கன்வர்ஷன் அப்படின்னா இந்த அமேசான் ஏ டு இசட் அப்படின்றத நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்க பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் நம்ம எக்ஸார் பண்ணுவோம் கிரே டு பைனரி கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி கிராஸில் கிராஸில் எக்ஸார் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் இருக்குது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன் ஒன்று வந்து முன்னாடி சொல்லிட்டு எரர் கரெக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது வந்து இட் இஸ் மோர் ப்ராக்டிக்கல் டு யூஸ் வித் த கோடிங் ஆஃப் த பொசிஷன் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட் ஸோ இது முக்கியம் பாருங்கள் இட் இஸ் மோர் ப்ராக்டிக்கல் டு யூஸ் வென் கோடிங் த பொசிஷன் ஆஃப் த ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட் சரியா இது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது முக்கியம் ஏன்னா வந்து ஒரு கொஷினில் கேட்டிருந்தாங்க கிரே கோட் இஸ் யூஸ் டு ரொட்டேட் த ஷாஃப்ட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலி அது கரெக்ட் தப்பு கிரே கோட் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் த எரர் ஆனால் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கோடிங் த பொசிஷன் ஆஃப் த ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட் ஸோ வந்து பொசிஷன் அந்த ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்டோட பொசிஷனை கோட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கிரே கோட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா பிகாஸ் ஒன்லி ஒன் டிஜிட் சேஞ்சஸ் பிட்வீன் த கவுண்ட்ஸ் தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் டு த நெக்ஸ்ட் கவுண்ட் ஒரே ஒரு பிட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால இது வந்து நம்ம வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கோடிங் த பொசிஷன் ஆஃப் த ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரே கோட் ஆர் வைட்லி யூஸ்ட் டு ஃபெசிலிட்டேட் எரர் கரெக்ஷன் இன் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் சச் ஆஸ் டிஜிட்டல் டெரஸ்டியல் டெலிவிஷன் அண்ட் சம் கேபிள் டிவி சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே அதோட அப்ளிகேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்த்தோன்னா கிரே கோட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் கிரே கோடோட அதர் நேம்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் டூ சக்ஸஸிவ் வேல்யூஸ் டிஃபர் பை ஒன் பிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இட் ரெடியூஸ் ஸ்விச்சிங் ஆப்ரேஷன் அடுத்தது வந்து கன்வர்ஷன் பார்த்தோம் கன்வர்ஷனோட ட்ரிக்கு அமேசான் அப்படின்றத நீ ஆச்சுக்கோங்க அப்படின்னா பி டு ஜி பைனரி டு கிரே அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆரோ இப்படி தான் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வா